हेलो स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू क्लास थ्री साइंस चैप्टर फाइव बर्ड्स आज हम यहाँ पर बर्ड्स चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड आल्सो थिंक एंड आंसर्स भी डिस्कस करेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जितनी भी पर्ल वर्कशीट्स हैं बर्ड्स चैप्टर की वो भी डिस्कस करूँगी और इसके साथ ही ये भी कहना चाहूँगी कि कि अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं और आप चाहते हैं कि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स आपको आगे भी मिलती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम यहाँ पर फुल पर्ल बुक एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर इसी चैनल में करने जा रहे हैं यहाँ पर आपको इंग्लिश मैथ्स एसएसटी साइंस सब कुछ आपको यहाँ पर इसी चैनल में मिलेगा अगर आप चाहते हैं कि सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ बीक्स डू मस्ट ग्रेन ईटिंग बर्ड्स हैव जितने भी ग्रेन ईटिंग बर्ड्स हैं उनकी बीक्स यानी कि उनकी चोंच किस तरह की रहती है इसका आंसर ये रहेगा बर्ड्स दैट ईट ग्रेन्स हैव शॉर्ट हार्ड एंड पॉइंटेड बीक्स जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में इस बर्ड को देखिए इस बर्ड की ये ग्रीन नीटिंग बर्ड ही है इसकी आप बीक देखिए शॉर्ट भी है हार्ड भी है और इसके साथ ही पॉइंटेड बीक भी है तो आप इमेज देख के इससे आपको अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन क्वेश्चन सेकेंड वन क्वेश्चन इज वट आर द यूजेज ऑफ द कर्व बीक ऑफ अ पैराकेट सबसे पहले आप कर्व बीक देखिए इस पिक्चर में कर्व बीक इन बर्ड्स की किस तरह से इनकी हेल्प करती है इन बर्ड्स की इन बर्ड्स की ये हेल्प करती है ट्रीज के ऊपर चढ़ने में जो काफी हाई ट्रीज होते हैं ऊपर होते हैं ट्रीज उनके ऊपर चढ़ने के लिए इनकी हेल्प करती है इसके अलावा नट्स को क्रैक करने के लिए नट्स का मतलब जैसे अक्रोट वगैरह हम खाते हैं तो काफी हार्ड होता है वो तो उसको क्रैक करने के लिए ये कर्व बीक उनकी हेल्प करती है इसके अलावा जितने भी हार्ड फ्रूट्स हैं उनको भी ईट करने में वो इनकी हेल्प करती है यस yes. तो इसका आंसर हम किस तरह से लिख सकते हैं द कर्व बीक ऑफ अ पैराकिट हेल्प इट टू क्लाइम ट्रीज क्रैक नट्स एंड ईट हार्ड फ्रूट्स Now moving to the third one question. Third one question is how do the feet of perching birds help them? चलिए perching bird की एक image देखते हैं तो यहाँ पर question हमसे ये पूछा गया है कि perching birds के feet जो हैं जो इनके पाँव हैं वो किस तरह से इनकी help करते हैं तो आप इनके feet को देख भी सकते हैं इनके three toes आगे की तरफ हैं और एक toe आप देखिए back में है ये इनकी किसी भी ब्रांच को पकड़ मजबूत करने के लिए इस तरह से बने हुए होते हैं ठीक है तो इसका आंसर किस तरह से लिख सकते हैं पर्चिंग वर्ड्स हैव थ्री टोज इन फ्रंट एंड वन एट द बैक दे हेल्प द बर्ड्स टू होल्ड ऑन टू ब्रांच यही इसका आंसर है नाउ द फोर्थ वन क्वेश्चन इज हाउ टू द लेग्स ऑफ वेडिंग बर्ड्स हेल्प दैम जितने भी वेडिंग बर्ड्स होते हैं इनकी लेग्स इनकी किस तरह से हेल्प करते हैं तो आप वेडिंग बर्ड्स जो इमेज में भी देख सकते हैं इनकी लेग्स देखिए कितनी लॉन्ग है ये किस तरह से इनकी हेल्प करती हैं ये अपनी लेग्स को स्प्रेड आउट कर लेते हैं यानी कि फैला देते हैं इसकी हेल्प से क्या होता है अगर ये किसी मडी वाटर में यानी कि जिसे हम कीचड़ बोलते हैं वहाँ पर भी जाते हैं तो इनकी बॉडी जो है उससे वेट नहीं होती है गंदी भी नहीं होती और वेट भी नहीं होती है जिससे इजीली जो है वो उड़ पाते हैं ठीक चलिए क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं अब हम यहाँ पर थिंक एंड आंसर डिस्कस करते हैं पहला है वट वुड हैपन इफ बर्ड्स विच कैन स्विम डिड नॉट हैव वेब्ड फीट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि क्या होगा अगर ऐसे बर्ड्स जो स्विम कर सकते हैं उनके वेब्ड फीट ना हो देखिए वेब्ड फीट ही होते हैं जिनसे कि कोई भी स्विमिंग करता है अगर हम अपनी भी बात करें तो हम भी अपने पैरों से ही अपनी पैरों के हेल्प से जो है वाटर को धक्का देते हुए पीछे को फोर्स लगाते हुए जो है हम स्विमिंग करते हैं उसी तरह से बर्ड्स का भी ऐसे ही होता है उनके वेब्ड फीट जो है उनकी स्विमिंग में हेल्प करते हैं और अगर उनके वेब फीट नहीं होंगे तो वो स्विम नहीं कर पाएंगे सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेब फीट प्रोवाइड फ्रॉग्स टू इजीली स्विम इन वाटर ये एक एग्जाम्पल है कि जिस तरह से फ्रॉग जो है वो स्विम कर लेता है वाटर में दे मेक द स्विमिंग फास्टर बाई क्रिएटिंग मोर सरफेस एरिया अलाइंग द फ्रॉग टू अप्लाई मोर फोर्स अगेंस्ट द सराउंडिंग वाटर इफ दे हैव नॉट देयर वेब फीट दे कान डू ऑल दिज एक्टिविटी एंड दस कैन नॉट स्विम इन वाटर Now let's move to the second one. Think and answer. Now the question is, what would happen if there were no holes on the side of the beak of a duck? तो देखिए क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि जो डक होती है डक की बीक के अंदर होल्स होते हैं वो उनके होल्स जो हैं क्या काम आते हैं 
ठीक है क्या होगा अगर वो होल जो है उनके बीक के ऊपर ना हो वट वुड हैपन इफ देर व नो होल्स ऑन द साइड ऑफ द बीक ऑफ आ डक क्या होगा अगर डक की चोंच के ऊपर वो होल्स ना हो तो क्या होगा यस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अब देखिए अगर हम अपनी बात करें तो हम नाक से क्या करते हैं हमारी नोज से हम ब्रीथ करते हैं ठीक है और अगर हम बात करें कि अगर हमारी नोज नहीं होगी तो हम क्या करेंगे हम अपने मुंह से सांस लेंगे ठीक है तो जो होल्स uh, होते हैं बीक्स के ऊपर वो उनकी नोस्टिल्स होती है जिसे हम नेयर्स बोलते हैं ठीक है जितने भी डक्स या गीज होते हैं अगर उनके पास बीक के ऊपर ये होल्स नहीं होंगे तो वो ब्रीद नहीं कर पाएंगे अपने नोस्टिल से तो उन्हें ब्रीद कहाँ से करना पड़ेगा उन्हें अपने मुंह से ब्रीद करना पड़ेगा ठीक है तो हम आंसर इसका क्या लिखेंगे द होल्स इन दियर बीक्स आर नोस्ट्रिल्स कॉल्ड नियर्स इफ डक्स एंड गीज डिड नॉट हैव देम दे वुड हैव टू ब्रीथ थ्रू दियर माउथ्स द सेम एज इफ यू डिड नॉट हैव अ नोज Yes last of all want to say to you don't forget to like the video and subscribe the channel so that you can get latest updates thank you so much bye bye